Muy buenas, ¿qué tal estamos? Estaba aquí haciendo unas labores acuarísticas, o como se llamen, de acuario, y he dicho, bueno, pues lo voy a grabar para que, como el otro día subí el vídeo del acuario, que este no es este, ahora te cuento, ahora te cuento la historia, eh, pero como subí ese acuario que llevaba mucho tiempo montando y tal, hubo muchas cosas que no conté, ahí me centré más como en qué se puede aplicar de lo que yo hice en el acuario para que lo apliques en tu decoración de terraza, de jardín, conceptos un poco de plantas en general, pero muchas preguntas eh, me hicisteis sobre esto, cómo puedo empezar, qué requisitos hace falta, tal, entonces si te interesa todo esto o te apetece ver eh, un ratito de plantas acuáticas y ver labores que yo hago semanalmente con, con este tema, pues te cuento y ahora, ahora te cuento la, la historieta. Para empezar me he tenido que montar aquí este armatoste con iluminación porque si no, no se veía bien, aparte de la luz que tienen los peces, entonces os voy a colocar aquí en este trípode que tengo ya preparadito, a ver, un momento, ya si ya estáis, pues como más a gusto, ¿no? Vale, entonces... El acuario que yo monté es de, me escucháis, ¿no? El acuario es de 250 litros. Y ahí, cuando lo monté, alguien de las personas que me seguís, alguien dijo, oye, me parece que tienes mucho pez para la cantidad de, de litros que hay, porque si no lo sabéis, se debe poner, o sea, imagínate que tú en tu cuarto duermen siete personas, pues, pues no es lo suyo, ¿no? O sea, hay que vivir a gusto. Pues los peces lo mismo, con cada número de peces tienes que tener un mínimo de litros en el acuario, o eso es lo recomendable, luego ya la gente hace lo que le da la gana. Eh, y efectivamente, no es que tuviera sobrepoblación, es que yo tenía, tengo varios acuarios y en ese que subí a, a YouTube volqué todos los peces que más o menos eran compatibles, en realidad han estado un mes, un mes y pico conviviendo y no han tenido problema, y los mezclé ahí hasta que pudiera solucionar todo, pero es que ese acuario de 250 litros que visteis se me rompió. Se me rompió porque era un acuario ya reparado, mal reparado, porque la lié yo con una cosa, pero de repente por uno de los sitios, por una de las juntas estas de aquí, Empezó a caer agua, todo esto justo antes de irme al viaje de Asia, ese que os enseñé de Tailandia, Singapur, bueno, se lió una alucinante. Y tuve que revolcar de nuevo todos los peces a este de 100 litros. Entonces, mientras esté solucionando todo, pues esta es la mejor solución que, que he encontrado. Y dirás, ¿qué haces con esto? O sea, deja de marearnos ya. Pues si no lo sabíais, veis que aquí eh, queda como un margen de agua. En realidad el agua tiene que estar hasta aquí arriba, pero con, con, como estos son peces, que esto es una pregunta que me hicisteis, ¿estos son peces de agua fría o de agua caliente? Todos los peces de acuario eh, son de agua caliente, porque vienen de zonas tropicales o subtropicales, de, de América, de Asia, y entonces hay algunos que, igual que las... Las plantas, el sustrato de las plantas tiene un pH, sabéis que las hortensias se dan bien en sustrato ácido y hay otras que se dan bien mejor en sustrato neutral, pues el pH del agua influye mucho para saber qué tipo de peces puedes tener. Entonces, aquí hay varios que no están en su situación perfecta, pero están aguantando bien. Entonces ya te acabo de desvelar varias cosas que tienes que tener bien hechas, que es la cantidad de litros por peces que tienes luego que sean compatibles y sobre todo si te quieres iniciar en este mundo que sepas que es un mundo de estudio ¿eh? o sea esto no es me compro una plantita la tengo en la terraza y a ver qué tal se da no no o sea si quieres que esto se te dé bien tienes que estudiar un poquito estudiar te digo en, en vídeos de youtube ¿eh? que es como yo he aprendido y leyéndome algún libro pero tienes que estudiar cómo funcionan los lo de los valores del agua la compatibilidad de los peces y un par de cositas más. Entonces, ¿ahora que estoy haciendo? ¿Veis todo esto? Mira cómo sale el azul. ¿Lo estáis viendo? ¡Uy! Se esconde, es muy tímido. Es el más grande y el más tímido. Tengo que podar unas cuantas plantas y ahora para hacer... Hay que hacer cambios de agua, pues lo recomendable es como una vez a la semana. Porque claro, pensar que el agua es donde se desarrolla toda la vida de esta gente, de los peces. Entonces, aquí... Es de donde se alimentan, pero también es donde, pues bueno, donde depositan sus excrementos y si no vamos cambiando el agua, 
acaba siendo tóxica para ellos. Entonces, esto que tengo aquí, que lo llevo mareando un rato, es un sifón. Voy a alejar un poco el, el trip. Es que este vídeo es un poco más incómodo de grabar, porque tengo que utilizar todas las manos, bueno, todas las dos que tengo, y entonces con esto lo que voy a hacer es, a ver, un poquito aquí, lo voy a poner ahí, aunque no se vea tan bien, con esto lo que hago es, ahora os lo enseño en un plano más corto, pero es absorber el agua sin necesidad de motor ni nada, mirad, yo meto, meto esto aquí, se llena, y ahora dejo caer el agua, y veis que sale por aquí abajo, por donde estoy aquí, pues lo he presionado, ahora vuelvo a meter esto aquí, que se llene del todo y ya se crea una corriente, os lo creáis o no, ahora esto está absorbiendo. No sé si lo veis ahí, que sube la tierrecilla, ahora os, os acerco más, pero esto de manera mecánica, yo, yo cuando lo conocí, aluciné. Voy a ver cómo me las apaño para coger el móvil. O sea, estos son malabares. Vale, entonces, de manera mecánica, esto lo que hace es absorber el agua. Ahí. Y veis que voy absorbiendo las piedrecitas, entonces así limpio el fondo del, del acuario, todos los residuos que se van acumulando en el suelo, y el agua sucia se va hasta, hasta el cubo, pero la tierra se queda. Ahora es que no lo estoy haciendo muy bien porque... Como os digo, esto no es fácil, pero bueno, el caso es que esto se tiene que hacer una vez a la semana. Y así se va limpiando. Y habrá, hay gente que me dijo, qué desperdicio de agua, ¿no? No, yo todo el agua esta que, que saco la utilizo para regar las plantas de la terraza. Tal cual, porque además el agua es súper... Mira, se había colado un pez, no sé si lo habéis visto. Es la primera vez que se me cuela uno. Hay que tener cuidado porque no es que sean especialmente inteligentes a ver entonces yo todo el agua que me sobra aquí la utilizo y no sé si conocéis eh, hay un concepto que es el de hidroponía que es eh, utilizar un circuito cerrado de agua para que crezcan ciertos cultivos pues también existe una cosa que se llama acuaponía que es cultivar es decir cuidar al fin y al cabo peces y ese sistema de, río, de agua está conectado con plantas de exterior. Entonces, con el agua que sale de los peces, con el residuo que sale, vas alimentando... Ahora os lo pongo... Es que me está costando mucho explicar todo y hacer esto a la vez. O sea, Pero el caso es que se crea un sistema cerrado en el que con el agua de los peces se van nutriendo las raíces de las plantas. Un momentito que voy a ajustar esto. Y como decía antes... Cada pez necesita unos valores de agua y no solo influye el pH. Mirad, este es como mi kit de, de acuario, que lo tengo bastante desordenado. Pero cada cajita amarilla de estas mide una cosa. El pH, el pH, el GH... No voy a entrar a explicar eh, qué es cada cosa, pero bueno, hay que hacer mediciones cada X tiempo porque pueden ir variando los, los valores del agua. Y dirás, bueno, pues yo conozco a alguien que no se complica tanto la cabeza y simplemente tiene peces en el acuario y listo. Bueno, pues muy bien, pero así se acaban muriendo o acaban teniendo enfermedades. Y yo, como dije, me gusta tenerlos lo más sanos posibles. Entonces, tienes que tener un buen valor de, de agua en general. Tienes que tener peces que sean compatibles entre sí. Pues lo suyo, aunque se pueden mezclar de Asia y América, pero lo suyo es que sean los mismos de las mismas zonas. Luego tienes que tener, para mí es una obligación casi, plantas naturales. Las plantas naturales van eh, purificando el agua también, como expliqué, y aparte es que hacen, hacen mucho más bonito y mucho más... No sé, esta, esta, esta afición yo no la, no la contemplo si no es con, con plantas naturales. Eh, luego la temperatura. Como veis aquí, tengo un termómetro. Son peces de, de aguas cálidas, entonces necesitan estar más o menos entre 25... 26, 27 grados, ya vamos a entrar ahí dependiendo de cada pez, pero de 25 seguro que no, no tiene que bajar los, los peces de, de agua cálida. Peces de agua fría, los que tengo yo en estanque, el estanque en maceta ese que os enseñé a construir. Eh, además, las plantas y los peces para agua fría y caliente cambian. Y en, los, en las tiendas de animales, pues os los enseñan, os los dividen muy bien peces de agua fría, de agua caliente, y dentro de los de agua caliente hay como distintos tipos. Entonces, bueno, eso en, en cuanto a valores de esto. Luego, ¿qué más hace falta? Iluminación. Eh, esto lo mismo, pues tenéis que estudiar un poquito cómo funciona el tema de la iluminación. Yo me construí 
iluminación casera con los focos estos para el otro acuario que la acabé desmontando y me sirvió muy bien pero esto ya sí que es un, una luz propia digamos de, de acuario como veis tiene a ver lo voy a enseñar por debajo tiene como distinto a ver si se ve tiene distintos puntos de color hay colores rojos verdes azules blancos y cada uno aporta eh, Aporta elementos que necesitan las plantas, aporta elementos distintos y además, es que me estoy liando porque estoy viendo muchas cosas, además luego el calentador, que esto es para calentar el agua, porque el agua que tú pones del grifo no sirve como tal, se queda más fría. Y luego el filtro, el filtro suele llevar un motorcillo que es lo que mueve el agua y aquí, que lo estaba desmontando antes, tengo elementos, a ver que me voy a cruzar, igual que expliqué en el estanque que monté, tengo elementos que lo que hacen es que cada vez que el agua se absorbe por aquí, mira, a ver si lo veis ahí, se absorbe por aquí, pasa al motorcillo, el motorcillo la dispara aquí y aquí hay, como veis aquí, esponjas y otros elementos que lo que hacen es filtrar el agua, la suciedad y además en estos elementos que hay aquí se van creando bacterias beneficiosas para el acuario, es decir, para que la calidad del agua sea óptima para los peces y esas bacterias tienen que estar siempre vivas. Entonces, como veis, es un movidón. O sea, esto no es un, una afición de me lo voy a montar en un fin de semana. No, no. Y, y me estoy, por, estoy contando la información muy por encima. Entonces, esto en plan técnico. Ahora vamos a disfrutar un poco más de las labores y si alguien tiene una duda, pues que me vaya preguntando. Y os puedo decir incluso canales de gente que sigo yo, que son muy buenas, son muy buenos explicando y, y os puede servir mucho. Ya he vuelto, perdonad, que es que he llenado un poquito de agua porque me estaba poniendo muy nervioso el, el ruido este del motor, estaba gritando mucho y ya no sé ni dónde me había quedado. Pero bueno, eh, ya os he comentado todo lo que es un poco básico que necesitáis en cuanto a comprar y bueno, evidentemente no he hablado del, del sustrato, que también hay sustrato aquí que poner, también los elementos de roca y, y, de, y de esto naturales, los troncos, aunque esto digamos que no es necesario, hay acuarios que están totalmente sin, sin nada de eso. Y luego, pues mirad, veis esta eh, tremenda planta que absorbe todo el acuario, pues es que crece una locura y necesito podarla, entonces estas ya son partes como más divertidas, digamos, de... Del, de la afición y tareas que vas haciendo semanalmente y no sabéis qué gusto da cortar eh, tallitos de estos de las ramas, de la, o sea, de, los, de las plantas de agua, porque luego las vuelves a plantar en el sustrato, que no he hablado del sustrato, pero también esto tiene un sustrato y tiene rocas eh, y tiene otros elementos naturales que no son necesarios como tal, pero bueno, el sustrato yo sí que lo, lo recomendaría. Y, y qué va a decir, ah, luego, ¿veis estos caracolitos? Que están, ahora mismo me parece que estos dos están, vamos a decir, fabricando hijos. Que se me cuelan los peces y no, no consigue enfocar bien la cámara. Pero bueno, tengo un poco plaga de caracoles porque he dejado el acuario eh, un poco descuidado. Y esto a veces sale cuando los sobrealimentas, el acuario. Entonces también tienes que saber un poco cuándo, cuándo o sea, cuánto alimentar. Entonces me toca... Podar un poco esta planta, quitar cangrejos, iba a decir, caracoles y, y hojas de estas que se quedan rotas por ahí. En realidad, o sea, no quiero desanimaros, al revés. Si, si, estáis, si alguien tiene interés en montar algo de esto, que sepáis que hay plantas y, y peces de requerimientos fáciles. Entonces podéis empezar en esta afición sin complicaros mucho, pero yo comento todo esto porque luego si no que si el agua se ha estancado, que si eh, que huele mal, que si se mueren los peces, que si las plantas no se dan, pues bueno, yo prefiero avisarte. Mira, todo esto me lo voy a llevar para un futuro acuario que voy a hacer, eh, que va a ser pequeñito. Lo voy a hacer un poco para, si alguien quiere iniciarse, pues que tenga ideas de acuarios mini, digamos. Eh, pero igual, da igual el tamaño de acuario que tengas, que las necesidades básicas se tienen que cubrir. Es que madre mía, o sea, no sabéis la cantidad de planta que sale de esta, es espectacular. O sea, de esta te compras una, madre mía, brutal. No sé si la quita entera, ahora si no vuelvo a replantar. Pero la verdad es que luego, una vez que le pillas el tranquillo, o sea, y esto me lo ha dicho mucha gente que ha venido a casa, no sabéis... Pues ha quedado totalmente despejado la parte de atrás, no, creo que he quitado todo. 
pero es como muy relajante porque te pones delante del acuario sin simplemente escuchándolo y viendo a los peces y tal. Y alguien el otro día en el vídeo que subí dijo que, que, bueno, que no veía mal el tema de tener peces y todo esto, el tema de tener animales, porque también tú les puedes entretener y les puedes dar una vida mejor, digamos, que la que podrían tener en, en un sitio donde no les cuiden o, o yo qué sé, incluso a veces que en, en la naturaleza. Y la verdad es que llega un punto en el que como que te conocen. Mira que los peces siempre se ha dicho que... Mira, esta la voy a plantar, a ver si lo veis ahí, creo que sí. La voy a plantar aquí un poco a lo loco. Pero la verdad es que es como que me reconocen, porque ya con el tiempo no, no se asusta. Mira, de hecho es que van a venir a mí. Vienen, te dan en el brazo, en la mano. Y se acaban convirtiendo, pues no es lo mismo que un perro, evidentemente. Pero bueno, no sé, yo les cojo cariño igual. Mira, aquí tengo potasio y tengo otras cuantas cosas. Y lo voy aplicando de vez en cuando. Eh, porque se tienen que alimentar las plantas también, no solo de los residuos de los, de los pececillos, sino, bueno, pues porque ellos necesitan aparte algo más específico. Entonces aquí estoy viendo esta planta de aquí que ha crecido mucho, yo creo que la puedo meter un corte, es que tengo el acuario este, claro, pensad que 250 litros los he tenido que condensar en 100, entonces está esto que parece una jungla, que mola, pero, pero claro, los espacios se me han hecho diminutos ahora, de repente. Tengo que ver qué hago con esto. Pero bueno, y luego aparte también os enseñé lo de que podéis hacer esquejes. Mira, estas raíces que veis ahí son esquejes de, de los potos estos que tengo aquí encima. Eh, y ahora lo tengo bastante feillo, porque como lo tuve que cambiar, aquí está muy despoblado. Pero la idea es que todo esto se acabe llenando de planta, de poto y... Y cree como una jungla ahí superficial arriba. Pero, pero eso, entonces se corta ya las plantas. Y luego algo que se suele buscar mucho es, eh, que a mí eso me encanta también, y es que los animales se acaben reproduciendo y acabes viendo pequeñas crías. Eh, y acabes teniendo, mira estos colorines ahí, como, como van todo el rato. Y acabes teniendo crías que son mola un montón, pero que sepáis que hay peces en las tiendas donde cuando los venden veréis alguna sección que se llaman vivíparos. Todos esos peces son los que más fácilmente vas a poder reproducir en tu acuario porque hay otros como estos que alguna vez han hecho puestas de huevos que se ven aquí pa, 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 en el cristal como muchos huevos pegados pero o no acaban sobreviviendo porque hay distintas especies y se los comen entre ellos o los caracoles hacen de las suyas y bueno, pues acaban, acaban devorándoselos. Entonces hay un pez muy fácil que os lo enseñé en los... En los acuarios estos que hacían callejeros en Tailandia, que son los guppies. Los guppies esos se reproducen, quieras o no, y se te llena el acuario de peces, pero se te llena demasiado, o sea, incluso. Pero bueno, que sepáis que hay peces muy fáciles de, de que se reproduzcan, digamos, y está bien mezclar, por si alguna vez lo montáis. ¿Ves este de aquí? A ver, lo voy a meter zoom. Eso es una coridora. Entonces, se les suele mal llamar limpiadores de fondos, el rojo este no, <ríe> el de atrás, que este está chupando cámara. Entonces, las coridoras lo que hacen es comer comida del, que va cayendo al suelo. Entonces, mira, ¿ves cómo estaba indagando ahí, cómo estaba metiendo el, el hocico, como quien dice? Pues esas, en parte, limpian el fondo, pero lo que hacen es comer eh, pues eso, la comida que, que sobra, el resto que cae, y la van, la van buscando, la van oliendo ahí todo el día... Y los otros sí que tienen una alimentación de esta que echas, es que ya les acaba de alimentar justo, pero de echas polvitos y empiezan a, a comer. Entonces, estos de aquí, los, los, las coridoras, estas no limpian el fondo como tal, ni limpian los cristales. Hay otros que sí que se pegan así, van como, tienen unas chupas, digamos, en la boca y van eh, limpiando en parte la suciedad del cristal. Pero, pero bueno, lo digo porque es algo que yo desconocía cuando empecé en todo este mundo, creía que iban limpiando el suelo, pero, pero no. Y luego, la gracia, ya hablé de las plantas en el otro vídeo y en cuanto a los peces, que estoy hablando más aquí, es tener peces de fondo, peces de nado medio, es decir, que estén en la parte media como del acuario y otros que estén más en la parte superficial. Entonces, así tienes como todo cubierto y conviven mejor entre ellos porque si tienes muchos peces que se junten en una misma franja, Va a estar como más abarrotado, van a estar menos a gusto y la gracia es tener por todos lados. Pero no sé, la verdad es que a mí estos se me están dando muy bien y los he visto ya... Mirad, os voy a enseñar alguno que tengo. Estos se les suele llamar cebritas. Estos que veis aquí, ese de ahí, 
que son como rayados, estos aguantan muchísimo, mucha, muchos tipos de, de, de condiciones, digamos, dentro del acuario. Luego estos que son como mini pirañitas, no tienen nada que ver con pirañas, son los, eh, ¿cómo se llaman? Eh, los tetra... Ay, ahora, lo, ahora lo busco y os lo pongo. Pero mira, se me escapan ¿eh? de la cámara. Y estos también aguantan muy bien y se me han hecho bastante grandes. Luego estos de aquí, los rojitos, son barbos. Barbo cereza se llama. Estos son muy chulos. Son, eh, hacen mucho juego entre ellos. Eh, están todo el día persiguiéndose. Son como muy activos. Mira, este rojo más intenso es el macho. Que tienen como un color un, un poquito más intenso. Y estas son las hembras. Entonces están todo el día persiguiéndose. Eh, no sé, la verdad es que es curioso porque les vas estudiando. Y luego este que está ahí. Dale. <risa> Eso es una colisa. Que es como naranjita. ¿Veis que tiene las aletas que las está moviendo ahí abajo? Tiene como unos bigotes, digamos. Pues esos bigotes lo que hacen es ir tocando la roca. Van palpando todas las hojas, las rocas. Y, y es como, un, como si fuesen otras extremidades. Y luego... Los azules, que son los más grandes, pero los que más asustan, mírale, está ahí escondido, a ver si le consigo enfocar. Ese de ahí grande, que veis el ojillo ahí, esos se llaman guramis. Y estos son eh, los más grandes del acuario y los más miedosos. En cuanto aparezco yo, muchas veces se esconden. Tengo que estar aquí un rato calladito y que me vean para, para acostumbrarse a mí. Y no sé, luego, mirad, ¿veis esas hojas que están totalmente como mordisqueadas, totalmente mal, digamos? Pues esto ya, si alguien entiende, que me diga, pero creo que son los caracoles que se las están zampando. Miradles ahí, se están dando un festín. Y luego, aparte, puede ser que me esté faltando, que no esté cuidando bien algún parámetro del agua. Entonces, como os digo, esto es estudio, estudio, estudio y, y es, o sea, está muy guay, pero hay que estudiar. A mí me gusta porque me gusta ir aprendiendo, pero, pero aquí hay truquillos para todo. Igual que hay para cada planta, pues para las de acuario lo mismo y para los peces también. Y bueno, este vídeo era un poco más de entretenimiento, más que de utilidad, de ponerme aquí a explicar cosas. Espero que aún así te haya servido de algo la información, al menos para que te conciencies de que esto eh, no es poner agüita, peces y listo. Y encima la gente luego los mezcla con tortugas y cosas. Bueno, se montan unas de los acuarios. Pero bueno, yo qué sé, si te interesa, eh, yo me interesé por ellos. Empecé a estudiar con vídeos de YouTube y, y ya desde hace mucho tiempo, desde hace años, los, los llevo sin problema. Pero que sepas que es algo de estudio. Muy curioso, pero de estudio. Entonces, como tengo que seguir haciendo cosas eh, y tengo planes luego, eh, les voy a dejar aquí el vídeo. <risa> Espero que os hayáis entretenido, que hayáis visto alguna cosa guay, distinta. Y, y nada, nos seguimos viendo en vídeos durante la semana, ¿vale? Muchas gracias por estar ahí. ¡Chao!